టీసాట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం గత ఎపిసోడ్లో మనము ప్రమేయాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని సమస్యలను సాధించడం జరిగింది ఈ ఎపిసోడ్లో మనము ఒక ప్రమేయానికి విలోమం ఎలా కనుక్కోవాలి ప్రదేశాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి వ్యాప్తిని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి తెలుసుకొని వాటికి సంబంధించినటువంటి యొక్క సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం మొదట మనం ఒక ప్రమేయాన్ని తీసుకుందాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ ప్రమేయం యొక్క విలోమానికి అనుకోవాలంటే సాధారణంగా ఇది ద్విగుణ ప్రమేయమే అనుకుందాం ద్విగుణ ప్రమేయానికి మాత్రమే విలోమము వ్యవస్థితమవుతుంది ఈ ప్రశ్న కూడా మనకు పోటీ పరీక్షలో రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఒక ప్రమేయానికి విలోమము వ్యవస్థితం కావాలంటే అది ఏ నియమాన్ని పాటించాలి అంటే అది అన్వేకం కావాలి సంగ్రస్తం కావాలి అనగా అది ద్విగుణ ప్రమేయం కావాలి ద్విగుణ ప్రమేయానికి మాత్రమే మనం విలోమాన్ని వ్యవస్థితము అవుతుంది లేదా విలోమానికి మనం కనుక్కోగలుగుతాం దీన్ని మనం ద్విగుణ ప్ర ప్రమేయంగా భావిస్తూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ఒక బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అయినట్లయితే దీనికి విలోమ ప్రమేయాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి దీన్ని మొదట మనం ఏం చేస్తామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అనుకొనము తిరిగి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అవుతుంది ఈ ఎక్స్ విలువను వై పదాల్లో వ్యక్తపరచాలి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఫైవ్ బై టూ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏమిటి ఎక్స్ అనేది వై యొక్క విలోమ ప్రతిబింబం అంటే దీన్ని మనము సంకేత రూపంలో ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ వై ఇప్పుడు మనము ఎక్స్ స్థానంలో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ వై రాసినట్లయితే ఇది వై మైనస్ ఫైవ్ బై టూ అవుతుంది సాధారణంగా ఏ ప్రమేయనైనా సరే ప్రమేయం కావచ్చు విలోమ ప్రమేయం కావచ్చు దాన్ని ఎక్స్ పదాల్లో తెలుపుతాం కాబట్టి ఈ వై స్థానంలో కనుక మనం ఎక్స్ రాసినట్లయితే ఈ విలోమ ప్రమేయానికి సూత్రము ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అనే ప్రమేయానికి మనము విలోమానికి అనుకోగలుగుతాం అయితే ఇది పోటీ పరీక్ష కాబట్టి పోటీ పరీక్షల్లో మనం సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏమన్నా షార్ట్ కట్ ఉన్నాయా ఒకసారి మనం షార్ట్ కట్లు గమనిద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇది ద్విగుణ ప్రమేయం అనుకుందాం అయితే దీని యొక్క ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి ఒకసారి ఈ సాధనను మనం కనుక గమనించినట్లయితే ఈ సాధనలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్యాటర్న్ను అమరికను గమనించినట్లయితే చూడండి ఎలా వచ్చిందో ఎక్స్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మైనస్గా మారింది ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈ ఎక్స్ గుణక రెండు కాబట్టి రెండు చేత భాగించబడింది అంటే ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు అండి ఎక్స్ మైనస్ బి బై ఏ ఇక్కడ ఏ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో మీరు గమనించాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ మైనస్ బి ద్విగుణ ప్రమేయం అనుకుందాం అయితే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎంత ఎక్స్ ఎంత అవుతుందో మీరు గమనించగలరా ఎస్ దీన్ని ఏ విధంగా రాయవచ్చండి ఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఏ ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరికొన్ని ఉదాహరణలు పరిశీలిద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ దీని యొక్క విలోమాన్ని చెప్పగలరా ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై వన్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఏన్ అవుతుందండి అదేవిధంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఏ అయితే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎంతో చెప్పగలరా దాని విలువ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అయితే దాని యొక్క విలోమము ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ బి బై ఏ దీని ఆధారంగా మనం ఇప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు లెక్క మూడు సమస్యలు కూడా చేసాము వీటి షార్ట్ కట్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ చూడండి షార్ట్ కట్ మెథడ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈ గుర్తు మైనస్గా మారుతుంది అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఈ టూ చేత మనం భావించాలి సో ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ సో ఈ విధంగా మనము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి రూపంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సమస్యల యొక్క 
దిగున ప్రమేయాల విలోమాలను మనం సులభంగా రాయచ్చు మరొక సమస్యను మనం గమనిద్దాం మరొక సమస్యను మనం గమనిద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత్ రూట్ ఎక్స్ లేకపోతే ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ దిగున ప్రమేయం అయితే దీని యొక్క మనము విలోమాన్ని ఈ విధంగా గణించాలి y is equal to x to the power of n and equal to then x is equal to y to the power of 1 by n now to the d name on a move n to root y got i over to one of the tells you x about the loop if inverse x if inverse y ఎంత రూట్ వై దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాయవచ్చు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత రూట్ ఎక్స్ సో ఈ విధంగా మనము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనే ద్విగుణ ప్రమేయము యొక్క విలోమ ప్రమేయము ఎంత రూట్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక షార్ట్ కట్గా తీసుకొని కొన్ని ఉదాహరణ మనం పరిశీలించవచ్చు f of x is equal to x cube i t f inverse x मेरे चाप कलर हो cube तो root of x अधे विदंगा f of x is equal to x to the power of 5 i t f inverse x 5th root x సో ఈ విధంగా మనము విలోమాలను కనుక్కోవచ్చు మరొక సమస్య చూద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎక్స్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అయితే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ f of x is equal to y and quantity and go down and a power x is equal to y out on the ok search one d the knee got the rope and loan then enter and take exponential form he got the rope on me man on summer come on a rope on lucky march watch even then i'm actually x is equal to lag y to the base a x tells one a co f inverse y f inverse y log y to the base a therefore f inverse x is equal to log x to the base a the name of a sutra group on local to bed coach a with an ante f of x is equal to a power x i t f inverse x is equal to log x base a ఇది ఒక షార్ట్ కట్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ మనం ప్రయత్నిద్దాం f of x is equal to 5 power x అయితే f inverse x సులభంగా చెప్పగలరు ఎంత ఊహించగలరా log x to the base 5 సో ఈ విధంగా మనము విలోమ ప్రమేయాన్ని కనుక్కోవచ్చు కొన్ని సమస్యలను సాధిద్దాం
f of x is equal to 10 to the power of x minus 10 to the power of minus x by 10 to the power of x plus 10 to the power of minus x. I think f inverse x. Okay, sir, sum of sin gamma in chandi. f of x is equal to 10 power x minus 10 power minus x. I think 10 power x plus 10 power minus x. Yoka viloma parmeyam. And f inverse x evidanga kanukko wali. Put the knee. f of x is equal to y n kondi. Ten power x, ten power minus x by ten power x plus ten power minus x is equal to mana convenience kurinchi y by one gar adham for our convenience. Apply C D rule and a component of dividend on tarandi. Component of dividend on te a by b is equal to c by d i te a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. It is a common insert. Then a yoga and taranupata kriyani telulu on tarandi. English law component of dividend or rule. Simple ga. Component of dividend rule and good pet on the report. Put one on the knee, Mutani ega, the knee biga bavis the ten power x minus ten power minus x plus ten power x plus ten power minus x by ten power x minus ten power minus x minus 10 power x minus 10 power minus x is equal to y plus 1 by y minus 1. If you do e round to quote over the end. Are they even a kind of gamma in chandi? E round to quote over the end. If you put the nila raya chu. Okay, sorry for silly. It is 2 10 power x by. 2 10 power minus 2 10 power minus x out on the ante the knee 10 power x by minus 10 power minus x gar as coach is equal to y plus 1 by y minus 1. Iru y plus minus to gunis the idi 10 power x by 10 power minus x ante 10 power x plus x 2x gar as coach the knee 1 plus y by 1 minus y gar as coach. This is the Gatha Rupan Law. This is the Samargar Mana Rupan Law. 2x is equal to 9 plus y by 1 minus y to the base 10. So, x is equal to half into log 1 plus y by 1 minus y base 10 gar aya vachu manaku telusi ga ee x anedi f inverse y avutundi kabatti ikkada direct ga rasthunnanandi so f inverse x is equal to half into log of 1 plus x by 1 minus x so ippudu ee vilva ee prameyaniki viloma prameyam avutundani manam gamaninchavachu Maraka Samasa Chuda. E Samasa Nakasar Parasil in Chandi. F of x is equal to x minus x square plus x cube minus x to the power of 4 plus so on. Ite F inverse x. Maradin Ganinchata Metlandi. Okasa Chudandi. F of x and Ganaka Gamaninchin at Laite. Idioka Ananta Sredi Utundi. The Bausha Idi Gunas Red Lundavachu. Parasilida. Ronda padamu pi, mother padamu, minus x out on the mudo padam by ronda padam, minus x out on the cabati idi Saman and Ishpati minus x gakalina twenty, okaguna student the leches on the Ananta gunas ready. 
కాబట్టి అనంత గుణశ్రేడి సూత్రం ఆధారంగా ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క విలువను కనుక్కోవాలి మొదట కనుక్కున్న తర్వాత దానికి విలోమాన్ని కనుక్కుంటే సరిపోతుంది సో మొదట ఏ అంటే ఎక్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ రెండవ పదం బై మొదటి పదం సామాన్య నిష్పత్తి అంటారు దాన్ని మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ ఇప్పుడు మనకు ఎస్ ఇన్ఫినిటీకి సూత్రం ఏంటంటే ఏ బై వన్ మైనస్ ఆర్ అనంత పదాల మొత్తాన్ని గణించడానికి సూత్రం ఇది ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ను మనము ఏ ఏ అంటే ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్గా రాయచ్చు ఇప్పుడు ఈ ప్రమేయానికి మనము విలోమ ప్రమేయాన్ని కనుక్కోవాలి దీన్ని వై అనుకుంటే గుణకారం చేసినట్లయితే ఎక్స్ వై ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇప్పుడు ఎక్స్ కామన్ తీస్తే వన్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై వన్ మైనస్ వై మనకు తెలుసు ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ వై ఈ వై బదులు ఎక్స్ పెడితే మనకు విలోమ ప్రమేయం యొక్క సూత్రం వస్తుంది ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇది మనకు కావలసినటువంటి ప్రమేయం యొక్క విలోమ ప్రమేయం అవుతుంది మనం ఇప్పుడు ప్రమేయాల యొక్క ప్రదేశాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో వాటి గురించి చూద్దాం ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు ఆర్ ఆర్ అనేది వాస్తవ సంఖ్యా సమితి f of x is equal to root of 25 ayite f yokka pradeshamu manaku parikshalo poti parikshalo options ivadam jarugutundandi ippudu deeniki manam em cheddam ante oka సాధారణ సూత్రానికి అనుకొని ఆ సూత్రం ద్వారా దీనికి షార్ట్ కట్ అప్లై చేద్దాం ఎలా చూద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అనుకుందాం అంటే ఆ రూపంలో ఉన్నది ఈ సమస్య కాబట్టి మొట్టమొదట మనము ఈ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అనే ప్రమేయానికి గనక విలోమ ప్రమేయానికి అనుగొనగలిగితే మనం సులభంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క ప్రదేశాన్ని కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు అంటే ఆ రూపంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రతి సమస్యని కూడా చాలా సులభంగా చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ప్రదేశం కనుక్కోవాలంటే మొట్టమొదట ఈ రూట్ ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎప్పుడు నిర్వచితం అవుతుంది ఒకసారి గమనించాలి రూట్ విలువ కేవలము ధన వాస్తవ సంఖ్యలకు మాత్రమే రూటు వ్యవస్థితం అవుతుంది లేకపోతే ఒక రుణ వాస్తవ సంఖ్య యొక్క వర్గమూలం మనకు కల్పిత సంఖ్య అని మనకు తెలుసు అది మనం సంఖ్యన సంఖ్యలో నేర్చుకొని ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క విలువ అయ్యే అవకాశం ఏంటో ఒకసారి మనం గమనిద్దాం ఈ ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది సున్నా కావచ్చు రూట్ జీరో జీరో వస్తుంది అదేవిధంగా ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది మైనస్ కాకూడదు అంటే గ్రేటర్ దాన్ జీరో కావాలి అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ను ఇది సాటిస్ఫై కావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రదేశం కొరకు ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో కావలను వీటిని ఇప్పుడు మనము వర్గ అసమీకరణాలు అంటారు ఈ వర్గ అసమీకరణాలను మనము వర్గ సమీకరణ అధ్యయనాలు కూడా నేర్చుకుంటాము ఆ యొక్క భావనను మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తే ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం ఇరువైపుల మైనస్ చేత గుణకారం చేసినప్పుడు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఏ స్క్వైర్ సింబల్ రివర్స్ అవుతుంది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని మనము ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏగా రాయవచ్చు మీరు 
ఇక్కడ ఒక సూత్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమిటా సూత్రం అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఒక విషయము ఆల్ఫా అనేది బీటా కంటే చిన్నది అనుకుందాం ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క సాధన సమితి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ విలువ అనేది ఆల్ఫా మరియు బీటాల మధ్య ఉంటుంది అంటే ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీటా లేదా ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఇది గమనించండి మీరు దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి సమస్యలు సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇచ్చట ఒకసారి ఎక్స్ ప్లస్ ఏను ఎక్స్ మైనస్ ఏను విడివిడిగా సున్నాకు సమానం చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా అనేది మైనస్ ఏ అని తెలుస్తుంది బీటా అనేది ఏ అని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ రెండింటికి పోల్చుకుంటే ఆల్ఫా అనేది మైనస్ ఏ బీటా అనేది ఏ అని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సాధన మనకు చూడండి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఏ కామా ఏ కాబట్టి ప్రదేశం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ ఏ కామా ఏ ఇక్కడ సూత్రీకరణ జరిగింది అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అనేటువంటి యొక్క ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశము క్లోజ్డ్ మైనస్ ఏ కామా ఏ అంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రమేయం యొక్క ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వం రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అనే ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశాన్ని ఊహించండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఈ చేయవలసింది ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్గా తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ ఏ స్క్వైర్ విలువ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్కి సమానం ఉంటుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫైవ్ అని తెలుసు కాబట్టి ఈ సమస్యకు ప్రదేశాన్ని మనము మైనస్ ఏ కామా ఏ క్లోజ్డ్ కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అని రాయవచ్చు ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్నలు కొన్ని మీరు ప్రయత్నం చేయండి కొన్ని రూపొందించుకొని మీరు సాధిస్తే ఇవి సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం ఇంత పెద్ద పద్ధతి కూడా పాటించవలసిన అవసరం లేదు ఈ షార్ట్ కట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ రూపంలో ఉండే ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశము క్లోజ్డ్ మైనస్ ఏ కామా ఏ ఇచ్చట ఏ అనేది ఫైవ్ కాబట్టి ప్రదేశము మైనస్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అయ్యింది మరొక ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఏ స్క్వైర్ యొక్క ప్రదేశం దీని యొక్క ప్రదేశాన్ని గమనిద్దాం ఇప్పుడు ఇచ్చట ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఏ స్క్వైర్ అనేది సున్నా కావచ్చు మరియు ధనాత్మకం కావాలి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇందాక సందర్భంలో లాగా దీనిని కారణాంకాలుగా రాస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరోగా రాస్తాం మనము ఒక సూత్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకుందాం ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో కండిషన్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా సో ఈ నియమాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఎక్స్ విలువ ఆల్ఫా మరియు బీటాల మధ్య ఉండదు అని అర్థం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా లేదా ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీటా లేకపోతే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మైనస్ ఓపెన్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఈ రూపంలో కూడా రాయచ్చు అప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే చూడండి ఆల్ఫా అనేది మైనస్ ఏ అవుతుంది ఇక్కడ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ దీనికి సాధన ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మైనస్ మైనస్ ఏ కామా ఏ సో దీని యొక్క ప్రదేశం ఇది ప్రదేశము ఆర్ మైనస్ ఓపెన్ మైనస్ ఏ కామా ఏ ఇప్పుడు మీరు ఒక సమస్యను మనం పరిశీలిద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ నైన్ ఈ యొక్క ప్రదేశం అడిగారనుకోండి ఒకసారి చూడండి దీని దీన్ని ఏ స్క్వైర్తో సమానం చేసినట్లయితే ఏ త్రీ అవుతుంది కాబట్టి ప్రదేశం ఏం రాసుకోవచ్చు అండి ప్రదేశము ఆర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఓపెన్ మైనస్ త్రీ కామా త్రీ గమనించారా ఈ విధంగానే రూట్ ఆఫ్ 
x square minus 16 root of x square minus 7 root of x square minus 25 modalagu samasala yokka pradeshanu kuda meer sulabhanga kanukochu maroka udaharana parisilidda 1 by root of a square minus x square ipudu oka sari ee ichinatuvanti yokka prameyanni parisilinchandi 1 by root of a square minus x square unnadi kabatti a square minus x square vilava ganaka sunna ayind ankonde appudu 1 by 0 sunna tho bhagaharam manaku nirvachinchapadadu kabatti a square minus x square anedi ikkada sunna kaakudadu modati niyamam adhe vidhanga rendava niyamam enti dani yokka varga moolam vyavasthitam kavalante a square minus x square anedi dhanatmaka vilava kavali ante greater than 0 kavali kevalam oka niyamam maatrame paatisthundi emita niyamamu a square minus x square greater than 0 kavali प्रदेशम कोरकु a square minus x square greater than 0 वक सारी इरुवाइपुल गनक मनमु minus 1 चेता गुनकारं चेसिन अटलाई थे गुर्थु मार्थुन्दी अंटे इकड़ असमानत्प गुर्थु मार्थुन्दी greater than lesser than आउथुन्दी अंटे x square minus a square less than 0 आउथुन्दी दिरनी मनमु x plus a into x minus a less than 0 गा राय अच्छु उक सारी इसु त्रानी गमने चाणडी x minus alpha into x minus beta less than 0 अईते x विल्वा alpha मरियु beta ला मज्य उन्ड दू alpha मरियु beta ला मज्य उन्ट 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 इस अंदर पल्लो alpha मरियु beta ला मज्य x विल्वा उन्ट 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 अंटे alpha less than x, x less than beta लेदा x belongs to open alpha comma beta पिड़ आ प्रकार मिकड़ा वक सारी x plus a into x minus a इनका नका x minus alpha, x minus beta तो पोल्ची नट लाइते इचेट मनको alpha is equal to minus a नी beta is equal to a नी गमन इंच वच्चु इपड़ इकड़ा इ असमी कणम एक साधन x belongs to minus a कामा ए उत्तुंदी इपड़ प्रदेशमु minus a कामा ए उत्तुंदी कपट इपड़ मनमु कोनी समस्रन परसी लिद्धाम 1 by root of 4 minus x square योक्क प्रदेशमु योक्क प्रदेशमु चपकल रा चाला सुलो भोंडी अंटे इकड़ a square is equal to 4 गबटी a एंटे 2 कबटी प्रदेश मने दियम होतुन दंडी open bracket minus 2 comma 2 इविदंग 1 by root of a square minus x square रूपन लुन्ट वट्ट यक्का समस्यल मेनु सुलभंग साधिन चोच्चु अधे इविदंग मरोक समस्यन चुद्धा one by x minus one x minus two yoka pradesh e samasana parasilita it is wakati by a rupan launa didi wakasa choose not like a one by f of x rupan launi बागहारम सुन्नातो निरचिंच पड़दु काबटी इकड़ गमनेंच नट लाइते f of x नेधी does not equal to 0 सुन्नाकु समानं काकुड़तु काबटी इकड़ मनकु प्रदेशं कोरकु यहींच यहलेंटे x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 does not equal to 0 अंटे x does not equal to 1 कामा x does not equal to 2 मरियु x does not equal to 3 अंटे वकटी रोंडु मूडु मिनहा इंची तप्प मिगता ए वास्त विलवल्ला इना सरे इदी थीस कुण्टुंदी निजानिकी प्रदेशमने इदी input अनमाट वक प्रमेयानिकी input अईते दान inputs लो 1, 2, 3 उन्टा कोड़दु वास 
వాస్తవ సంఖ్యా సమితిలో నుంచి ఈ ఒకటి రెండు మూడుల చేత ఏర్పడేటువంటి యొక్క సమితిని తీసిన తీసివేసినట్లయితే దాని యొక్క ప్రదేశం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రదేశము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ వన్ కామా టూ కామా త్రీ గమనించారా ఈ విధంగా కనుక్కోవాలా అదేవిధంగా మరొక సమస్యను చూద్దాం వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ యొక్క ప్రదేశం ఇప్పుడు ఈ సమస్యను పరిశీలించినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సున్నాకు సమానం కాకూడదు దీనిని ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరోగా రాస్తాము అంటే ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మరియు ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ రెండు మరియు రెండు అనే ఈ రెండు విలువను తీసుకోదు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రదేశము ఆర్లో నుండి ఈ మైనస్ టూ కామా టూలను తీసేయాలి సో ఈ విధంగా మనము ఈ వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రూపంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రమేయాల యొక్క ప్రదేశాన్ని కూడా మనం గణించు మరొక ఉదాహరణ గమనిద్దాం లాగ్ ఎక్స్ యొక్క ప్రదేశం ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్ సున్నా కాకూడదు ఎక్స్ రుణ సంఖ్య కాకూడదు ఎక్స్ ఒకటి కావచ్చు లాగ్ వన్ జీరో అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో దీని ప్రదేశం చాలా సులభంగా చెప్పొచ్చు అండి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ సో ప్రదేశాన్ని ఏ విధంగా రాయవచ్చు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ అదేవిధంగా మరొక సమస్య చూద్దాం లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ యొక్క ప్రదేశం లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ యొక్క ప్రదేశం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ నిర్వచించబడాలంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ అనేది ఒక ధన సంఖ్య కావాలి సున్నా కాకూడదు అంటే ధన సంఖ్య అంటే అర్థమైంది గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఎక్స్ మైనస్ టూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో కావాలి అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ టూ దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ టూ టు ఇన్ఫినిటీ ప్రదేశం టూ టు ఇన్ఫినిటీ ఇప్పుడు మరొక సమస్యను గమనిద్దాం వన్ బై లాగ్ x మైనస్ త్రీ యొక్క ప్రదేశం ఈ సమస్యను ఒకసారి గమనించండి చాలామంది ఇక్కడ ఈ సమస్యను చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇది లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ కాదండి వన్ బై లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అంటే ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ యొక్క విలువ సున్నా కాకూడదు ఈ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ విలువ ఎప్పుడు సున్నా అవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఒకటి అయినప్పుడు అంటే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అనేది ఒకటి కాకూడదు అదేవిధంగా ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అనేది మనకు ధన విలువ కావాలి రెండు నియమాలను పాటించినప్పుడే ప్రదేశం వస్తుంది అంటే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ జీరో మరియు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ రెండు నియమాలను పాటించినప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రమేయం వ్యవస్థితమవుతుంది నిర్వచితమవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి x గ్రేటర్ దాన్ త్రీ మరియు ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అటు వెళ్తే ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాలుగు మినహాయించి నాలుగు తప్ప మిగతా విలువలు తీసుకుంటుంది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ విలువలు తీసుకుంటుంది అంటే దీని యొక్క సాధన ఏ విధంగా రాయవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఒకసారి సంఖ్యారేఖ తీసుకున్నట్లయితే మూడు నాలుగు ఇది ఇన్ఫినిటీ అంటే చూడండి 
మూడు నుంచి నాలుగు వరకు తీసుకుంటుంది కానీ నాలుగు తీసుకోదు ఇక్కడ రెండు అంతరాలు వచ్చేసాయి అంటే ఇప్పుడు ప్రదేశాన్ని మనం ఏ విధంగా రాయవచ్చు అంటే ప్రదేశము ఈ అంతరము ఈ రెండు అంతరాల యొక్క సమ్మేళనం రాయాలి అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది ఓపెన్ త్రీ టు ఫోర్ ఓపెన్ యూనియన్ ఫోర్ టు ఇన్ఫినిటీ గమనించారా ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో మరొక సమస్యను పరిశీలిద్దామా ఇలాంటిది వన్ బై లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ యొక్క ప్రదేశము ఇప్పుడు ఈ సమస్యను గమనించండి ఈ ప్రమేయం వ్యవస్థితం కావాలంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ యొక్క విలువ ఒకటి కాకూడదు అదేవిధంగా ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ యొక్క విలువ ధనాత్మకం కావాలి అంటే అర్థం ఏంటి ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అనేది ఏమో గ్రేటర్ దాన్ జీరో కావాలి ధన సంఖ్య కావాలి ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇప్పుడు మనము ప్రదేశం కొరకు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో మరియు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో మరియు ఎక్స్ స్క్వైర్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ ఫోర్ లేదా x greater than 4 మరియు x does not equal to root 17 plus or minus సో ఈ విధంగా ఉండాలి ప్రదేశం మరొక ఉదాహరణ గమనిద్దాం త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై త్రీ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం పరిశీలిద్దాం సమస్యను త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై త్రీ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ యొక్క ప్రదేశం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ ఇప్పుడు ఈ ప్రమేయం కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా ఉంది అంటే జి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది సున్నా కాకూడదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కావాలని త్రీ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై త్రీ పవర్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే త్రీ పవర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో బికాస్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా సున్నా కాదండి సో ఇప్పుడు మనము త్రీ పవర్ టూ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా సాధించాలండి త్రీ పవర్ టూ ఎక్స్ ఈ ఈక్వల్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు త్రీ పవర్ జీరోగా రాసుకోవచ్చు కదండి అంటే టూ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ప్రదేశము అన్ని వాస్తవ సంఖ్యలు తీసుకుంటుంది సున్నా తప్ప కాబట్టి సున్నాను మనం దాంట్లోని తీసివేయాలి వాస్తవ సంఖ్యా సమితిలో నుంచి సో ఇచ్చినటువంటి యొక్క ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశము ఆర్ మైనస్ జీరో అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ ఈక్వల్ దీన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈ ఈక్వల్ టు వై అనుకోండి సో ఈ విధంగా వై అనుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇరువైపుల వర్గం చేస్తే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ 
plus 2 is equal to y square out nani manak telisu. Ela ante, kudu x plus 1 by x whole square ante a square plus b square plus 2ab. a square ante x square ante plus b square ante 1 by x square plus 2ab ante 2 into x into 1 by x. Ka bati x x cancel 2 out nani. So, ipudu manamu e x square plus y square nani y padal lo e vidanga raya vachu ante y square minus 2 ga raya vachu. इपुड मनम x plus 1 by x स्थानों लोग अनका y नु प्रदिक्षेप मिचे नट लाइते f of y is equal to इदी y square minus 2 आउत्तुन्दी निज्जान की इव y नी इकड़ यमांटार अंटे dummy variable अंटारू तान्नी मार्ची y बदलु गनक मनम x नु रिप्लेच चेस नट लाइते मनक प्रमेयम उस्तुन्दी प So, e vidhanga manang kanu kodan ke avakash mundi. f of x is equal to a sin x or a cos x plus b sin x. Yokka vyaapti. E di manam sutri karana jeshte, di ni samadhi chanat vandhi yokka samasila nindu koda manam sarchala salabhanga kurtu vetko. Ante ipidu, साधारणंग पोटी परिक्षल्लो व्याप्तिक सम्मंधिचिन प्रश्णोल मनको त्रिकोण मिती अज्जोयनलो निंची गानी लेक पोते वर्ग समासा निंची गोड इवड़न जरुगुत्तुन्दी अंटे ax2 plus bx plus c रूपन उन्नोट्वेंटी योक्क वर्ग समास f of x is equal to a cos x plus b sin x एक व्याप्तिनी एविधेंगा कानु कोवाला उक सार्मानम परसिलिद्धाम a is equal to r sin theta b is equal to r cos theta अनु कुन्दाम let us say अनु कुन्दाम सरे चुद्धा इपड़ु दिन्नी मनम एविधेंगा राय वच्छु इरोंडिट नींची मनम इंट रोंडु समीकर्णाल उन्डी थीटान तोलगींच डन नेच्च कुन्दाम अंटे दीनी वर्गन चेसी कुड़ते मना केमोस तुन्दांटे विट्नेंची a square plus b square is equal to r square sin square theta plus r square cos square अंटे r square अस्तुन्दी अंटे इपड मनों r is equal to root of a square plus b square अन्नी मना गमन इंच वच्चु सर इपड cos x plus b एंटे r cos theta sin x गार आसको वाच्छु इर उन्डिट लो निंची r काम उन्दीस्ते sin theta cos x plus cos theta sin x वोका सारी मनमु compound angles compound angles नी चूसे नटला इते दांटलो मनको सूत्रा नी मनमु गुर्थ कोस्तुंदी एमिटा सूत्र मन्टे एक सार मेर गमन इंच उन्टर sin a cos b plus cos a sin b इस सूत्रा नी मनमु sin of a plus b गार आये वच्छु sin of a plus b गार आये वच्छु अन्टे इपुड दी नी मनमु r into sin of x plus theta गार आया वाच्छु मनकु वक त्रिकोण मिती अंटे sin theta विलोगानी cos theta विलोगानी गरिष्ट कनिष्ट विलोगानी मनन चेपो वाच्छु sin theta cos theta नेट्वेंटी वक त्रिकोण मिती या प्रमियायालु एल्ला पुडु minus 1 मरी यू 1 मज्य उन्टाई अंटे इप minus 1 less than sin of x plus theta less than 1 and rai watch. दिन इरुवै पुला r चेद गुनिंच रंडी minus r less than r equal to r sin of x plus theta less than r equal to r. निज्जानिकी r अंट एवर रंडी वक साच्छुर रंडी मीर कड़ गमन इंच रंडी 
ఆర్ అనేది ఈ విలువ ఇప్పుడు ఈ విలువను మనము ఈ ఆరు బదులు ఆరు బదులు ప్రతిక్షేపిద్దాం ప్రతిక్షేపిస్తే చూడండి మనకి ఇప్పుడు దీనిని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క విలువ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ మధ్య ఉంటుంది అర్థం అంటే ఎక్స్ యొక్క వాస్తవ విలువలకు ఈ ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ ఎక్స్ యొక్క విలువ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ కామ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ విలువను పొందుతుంది అనే అర్థం అనమాట దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే వ్యాప్తి అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ వ్యాప్తి అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే వ్యాప్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజ్డ్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ కామా రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ఇది మనం షార్ట్ కట్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ ఎక్స్ యొక్క వ్యాప్తి క్లోజ్డ్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ కామా రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ దీన్ని ఉపయోగించి మనము సమస్యలు చేసుకు చేయవచ్చండి సార్ ఒకసారి మనం కొన్ని సమస్యలు మనం పరిశీలిద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ యొక్క వ్యాప్తి అదే త్రికోణమితిలో కనిష్ట గరిష్ట విలువలు కనుగొనండి కూడా అడగొచ్చండి అంటే మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అంటే ఎఫ్ మినిమం ఎఫ్ మ్యాక్సిమం సో దీన్ని మనము ఏ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ ఎక్స్ పోల్చినట్లయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనం రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ గణించాలి రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ రూట్ టూ ఇప్పుడు ఒకసారి వ్యాప్తికి సూత్రాన్ని గ్యాప్తికి తెచ్చుకోండి వ్యాప్తి అది మనకు మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ కామా రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ఈ విలువను మనం ప్రతిక్షేపిస్తే మైనస్ రూట్ టూ కామా రూట్ టూ ఇది సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ అనే ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి అదేవిధంగా మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అనే ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి కూడా క్లోజ్డ్ మైనస్ రూట్ టూ కామా రూట్ అనే గమనించవచ్చు ఎందుకంటే ఏ అనేది మైనస్ ఒకటి అవుతుంది ఇక్కడ ఏ మైనస్ ఒకటి బి అనేది ఒకటి కాబట్టి ఈ విలువ మళ్ళీ రూట్ టూకే సమానం అవుతుంది కాబట్టి వ్యాప్తి మైనస్ రూట్ టూ కామా రూట్ టూ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ యొక్క వ్యాప్తి ఊహించగలరా ఒకసారి గమనించండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే రూట్ పదహారు ప్లస్ తొమ్మిది రూట్ ఇరవై ఐదు ఐదు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క వ్యాప్తి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ కామా రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ అంటే క్లోజ్డ్ మైనస్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అని గమనించవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ నాలుగు బి మూడు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పదహారు ప్లస్ తొమ్మిది రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ తగ్గర ట్రిప్లెట్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీని యొక్క వ్యాప్తి మనము మైనస్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనము ప్రమేయాల యొక్క వ్యాప్తులు కూడా కనుక్కోవచ్చు మనం ఇంతవరకు ప్రదేశాలు వ్యాప్తులు వాటికి సంబంధించినటువంటి యొక్క సమస్యలు సాధించడం జరిగింది తిరిగి మరొక అధ్యాయంతో కలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు